ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരിയൊന്നും പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു എ പ്ലസ് അല്ലെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിരുത്തി നമ്മളുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോ നന്നായി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ലിങ്ക് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളതും പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസും ഫുൾ മാർക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് ഉറപ്പാണ് ഇനി കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് വളരെ ലോങ് ആയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നാല് മാക്സിമം അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ തീരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുക നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോടും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറിന് വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് എഴുതുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ എഴുതണേ ആ കാര്യം ഞാനിവിടെ അത് വരയ്ക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമാജിൻ അൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇൻ എ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് സൈഡ് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു മീറ്ററായ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ആണ് ഗ്യാസ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് ഫോർമുല ഈ ഏരിയ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഒരു സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സൈഡ് എന്ന് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം നിങ്ങൾ വൺ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടെയ്നർ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതണം അത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഞാനും എഴുതുവാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ഡ്യൂ ടു കൊളീഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ കൊളീഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സങ്കല്പിക്കുക ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മാസ എമ്മും വെലോസിറ്റി വിയും ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം അങ്ങോട്ടുണ്ടാകും സ്മോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആയിരിക്കും അത് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം വി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു എം വി ആയിരിക്കും കാരണം ഫൈനലിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മൈനസ് ടു എം വി ഇത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാൾസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ടു ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി ഇത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു തവണ ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഒരു മോളിക്യൂൾ എത്ര തവണ ഇടിക്കും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണം എത്ര മോളിക്യൂൾസ് മൊത്തം ഇടിക്കും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇൻറ്റു ഇനി അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ളത് കിട്ടി ഇനിയോ ഒരു മോളിക്യൂൾ എത്ര തവണ ഇടിക്കും എന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ അത് രസകരമാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതാണ് ആ സൈഡ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സൈഡാണ് ഞാൻ ഈ വരച
നാലര മീറ്റർ അഞ്ചര മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഏതാണ്ട് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചു ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചു വെലോസിറ്റി ആറായപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി വി ആകുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇടിക്കും വി ബൈ ടു ടൈംസ് ഇടിക്കും ഇൻ ടു വി ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കിട്ടി അല്ല ഒരു ആറ്റം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൽ എത്ര എണ്ണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇടിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് സൈഡിലേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുക എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ മൊത്തം എൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇൻ ടു എൻ ബൈ ത്രീ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്നറിയോ ആസ് എൻ ബൈ ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ബ്രാക്കറ്റിൽ ആസ് എൻ ബൈ ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് വി ബൈ ടു ടൈംസ് എവരി സെക്കൻഡ് ഇത്ര എഴുതണം ആസ് എൻ ബൈ ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് വി ബൈ ടു ടൈംസ് എവരി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടു ക്യാൻസൽസ് ഔട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ബൈ ത്രീ എം എൻ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് വെ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വരച്ചാലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി എഴുതാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം എഴുതാനുള്ള നമ്മളുടെ സമയമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക നമ്മളുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക കൂട്ടുകാർക്കും പരിചയക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ